齐晨，这这怎么回事啊？有趣，发表会主秀礼服还没正式亮相，该不会已经被山寨了吧？乐瑶，你身上这件是从哪里来的？是我去年过生日的时候，一位设计师朋友送给我的礼物，他可是量身为我定做的哟。好了好了，记者朋友们，快快，麻烦大家都不要拍了，好吧？先出去一下，我们先出去一下。对不起，对不起，对不起，对不起，先出去一下，先不拍了，好吗？对不起，对不起，配合一下，对不起。小珍哥，不好意思，不好意思。你策划的水平真不是盖的，秀还没开场就给记者报这么猛的料，除了你，没别人能做到。哎，这有什么大不了的呀？最多就是把主秀的衣服换了呗。我看啊，还是赶紧要想办法应付好奇的这些记者。怎么回事？这还看不出来啊？江阳在李珍背后狠狠地捅了一刀。哎，对了，江人呢？他怎么能错过这样的好戏呢？他在门口呢，跟我一起来。干得很漂亮，宋朝阳同学。我说过我会报复他。我在家想了很久，是找记者说出事情的原委，还是到发布会现场好好的羞辱你们一番？我想来想去，想了这么多，竟然只能做到这些。毕竟我不是你，不能像你那么狠。你现在能体会到我的心情了吗？如果是其他任何人对我做这种事，我都可以一笑了之。但是，是因为你，我完全做不到。好，这场仗是你先挑起的，你一定会后悔。雨天，这就是你当设计师的目的吗？什么要跟韩岐山 PK， 什么要让我穿你设计的衣服，都是幌子。你只是嫉妒那个女人抢走了李珍，所以要用尽手段搞垮她，对不对？不是这样的，我不是嫉妒，也不是因为韩岐山，是他们偷走的我的设计，那个不只是我的心血，那是我的灵魂。别跟我说这么深奥的词儿。我听不懂，灵魂，不就是你跟李珍爱情的见证吗？我是不懂你们可怕的爱情，可你们两个人之间的爱情游戏，非得令我们不可吗？为什么非要让乐瑶干这事儿？你自己不是模特吗？我是模特，但是……焦阳，你越来越像李珍了，我不想再看到。秀不至于要放弃吧？如果是你的话，你会怎么做？我是说宋朝阳，你不觉得奇怪吗？虽然款式是他设计的，可是乐瑶身上那一件，连布料和配饰都一模一样。难道你怀疑是我透露给他的？很难讲。除非我疯了。用不着这么生气，我知道是谁干的。不管怎么样，这场秀我一定要办
请问你是哪位？一个喜欢探寻真相不安分的记者。另外插一句，我对你们今天发放的红包不感兴趣，所以没拿。正好，我也想趁记者都在的时候，把这件事情弄清楚。我有件事情要做一些解释，请大家过来这边。去把洛阳小姐请来。好的。洛阳小姐，你说这身衣服是你的生日礼物，对吗？对啊，我二十岁的生日礼物。什么时候的事情？去年。这就有意思了。你什么意思？啊？这套衣服的面料是上个月刚刚投放市场的新产品，正好也出自东南。在座的很多记者当时也出席了我们的新产品发布会。乐瑶小姐，你可不可以告诉大家，送给你这套衣服的设计师是哪位？我这个。很明显，是有人偷窃了我的创意。那我们就一步步的排查好了。夏雪，你是我的私人助理，所以有更多的机会接触设计图纸。这套衣服的详细方案，是不是你泄露的？嗯，没有啊。那我们就只有交给警察来处理了。不要啊！我不想坐牢，我没有。那件衣服，是我做的。既然你肯当众承认，我就不再追究了。毕竟你做了这么多小动作，还是没能破坏我的服装发表会。不过，这种事情我不希望再次发生，否则我会不顾同学情分追究到底。Coco， 这件衣服本来就是骄阳以前为阿尔赛斯设计的，只是来不及生产而已。有证据吗？没有。哎，你们说宋飘扬真的偷了韩吉山的设计吗？反正我不信，什么信不信的，他自己都没有否认嘛。你们懂什么？你们根本就没有看过阿尔塞斯的衣服。我告诉你们，宋飘扬的实力可比韩吉山强多了。你们还唧唧歪歪什么？你们没发现刚才罗密欧跟周董在一起鬼鬼祟祟，感觉好像很神秘吗？跟咱们有什么关系？生意场上只要有钱赚，不就是朋友吗？妇人之见。我看几大经纪公司的老板正在联手对付我们这些不听话的，怕他们做什么？几乎这一次全城所有的模特都签名了，难道他们能全部都封杀了吗？森哥说的也有道理呀，难保他们不杀鸡给猴看，打几个出头鸟。金莎这次不就是没走上这场秀吗？你看，都是因为你。都怪我，我可能真是扫把星转世。什么扫把星？周董，我看你是不死鸟才对。我真是被你感动了。做人呐，就应该像你这样讲义气，要不然怎么混呢？你放心，我已经给文元安打过招呼了，以后无论如何，要尽量想办法安排你通告。真的，谢谢周董。哎。你们两个传奇大腕们怎么还在这里啊？罗密欧到处找你们集合呢睁着眼睛睡着了吧？大半夜的不回家，躲在我这里干什么？老师，对不起。你不用跟我说对不起，其实我认为你最对不起的是你自己。韩奇山在设计上
完全没有水平。但是玩音呢，绝对比你强。我不知道你是真的没脑子还是有脑子，你那也叫报复吗？我这下完蛋了，以后这就是我人生的污点，我还怎么出去见人呢？喂，老师，你什么意思啊？你太把你自己当回事了，不会有人愿意去想你的事情。我不知道你在模特圈里有多拽，但是有一句话，我一定要告诉你。你在设计行业里根本什么都不是，你听明白了吗？根本什么都不是，你只是一个在模特圈里混腻了，跑到我这来当学徒的一个人。如果你真的想赢的话，你就不要在背后玩什么把戏，一定要振作起来，用真的实力，堂堂正正的去正面的交锋。你去安慰宋佳阳吧，现在是最好的时机。跟他说什么？告诉他，如果继续跟我们对着干，会有更龌龊的手段等着他。龌龊？你敢对天发誓，如果换作是你的话，你不会这样做吗？这是挽回局势的唯一办法。没错。如果我是你，我也会这么做。但是，你没有资格对教养这么做。你真的这么爱他吗？爱，我早就没有资格说这个字了。韩启山，你也一样，不是吗？为了达到自己的目的。可以做任何事情，请你别把“爱情”这两个字挂在嘴边真的只是合作伙伴，对吗老师，你可真会享受生活。很多的时候，我们是改变不了生活的。与其被他强暴，还不如主动的去享受它。你说不是吗？享受生活也是要有条件的，哪像你说起来那么轻松啊？像我这种先遭遇感情创伤，后碰到人格侮辱的人，不去寻短见，我都觉得自己已经很钢铁侠了，还说享受生活。其实你也可以有另外一种选择，什么选择？你可以选择重新开始你的人生，忘掉以前的一切，找一个好的男人去谈恋爱，比方说我。老师，你别开玩笑了，哇，手里的蜡烛都快灭了。我没跟你开玩笑，我是认真的，没有哪个女人能逃过我的电眼。你再这样，我可告诉安姐了。好吧，我不开玩笑了。如果雨天在的话，也许她可以安慰你
但是我只能跟你开一些玩笑，逗你开心了。在雨天回来之前，你只能听我那些烂笑话来解闷了。雨天他去哪儿了？雨天去哪里？你不知道吗？雨天去了巴黎。巴黎？没错，你还记得我跟你说过我在巴黎有个老搭档吗 ？James h o l 红金山。是的。他非常欣赏雨天，所以把他撬走了。撬走了？什么意思啊？也没什么意思，这只是他的一个想法。他希望雨天能在巴黎试镜，看看雨天有没有可能留在巴黎发展。哇，看看你，你怎么了？不是所有的现实都是对的。既然这样，看来我得寻找另外一个合作伙伴。等等，我可以接受，不过你得在最短的时间内拿出漂亮的销售记录。没问题。怎么没看到我们的设计，李总？这可是我跟我的团队花了三个多月的时间才完成的。一件好的作品跟他所花的时间不一定要成正比的。就算你用了三年的时间，摆在我面前的也就是一堆垃圾。你，冯老师，我觉得您的创意和理念是很棒，但是是不是多少要保留一点郑老师这么多年为传奇创立的基本风格？没错，冯老师。我们不能只追求自己的理念，还应该考虑一下消费者吧。我想请问一下李总，你找我来传奇是为了开创传奇的新局面呢，还是做一个缝缝补补的小裁缝？啊，当然，精彩！各位同仁，原来我们在公司努力这么久，都只是在做一件破棉袄，而且现在呢，还需要我们冯大师来帮我们修补。如果都像你们这样，中国的服装产业永远只是别人的血汗工厂。为了迎合消费者，随便拿一个东西来抄袭一下就能应付吗？
，你们敢说自己是一个设计师吗？敢说自己是设计师吗？抄袭？你说我们是在抄袭？好，全中国就只有您冯大师是在搞艺术、做原创，我们都是在抄袭。李总，我想我没办法跟这种人在一起工作。哎。什么好的想法就算了，还要顾影自怜，坚持自己的意见。中国的时装界完全要被他们搞垮。你不要有什么鬼脸啊！你以为你比他们能够强多少吗？你现在看看你的作品，你自己看一看，你现在的作品还不如你在大学时候作品有灵气。还在争论艺术与商业了？你怎么来了？是不是他们已经逼宫了？我可以走人的。老、哦、不。我是来找宋骄阳的。找我？骄阳，从今天开始，你就是冯老师助理设计师，传奇的休闲服饰由你来负责。喂喂喂喂喂，我的助理应该是由我来定吧？骄阳现在对我来说，也就是跟着我学裁剪的水平。是啊，李总，我能行吗？冯老师，难道你会担心？骄阳会超过你不成？曾经对于李振来说，他不能拥有的就会摧毁，不管是传奇还是女人，都是一样。就算你不想击败对手，你应该学会自保。记住我说的话。
不是说谈事吗？何必这么隆重？谈事是没错，气氛浪漫一点有什么不好吗 ？Sure， 只要你愿意，想怎么浪漫都行。不过对我来说，填饱肚子比较重要。OK， 那我就谈谈你关心的。桌上的支票是拆分征服制之后你应得的那份。我们这就算散伙了是吗？合伙人？倒也未必。偶尔，我们还是可以一起喝一杯。你知道我想要的不只是偶尔喝一杯，李真，你真的不想借我们的关系再说点什么吗？你刚才不是说过了吗？合伙人这个定义很好，不对，应该说曾经的合伙人。OK， 我该走了，谢谢你精致浪漫的晚餐，不过我实在是没有胃口。太过分了，他们怎么能这样？说到底啊，这个创意也是属于我们征服式的。再怎么说，都是这样设计的。可这真正拥有专利的是我们征服式。你真打算让李兆清这么明目张胆的欺压下去啊？他这是挑衅。那我能怎样？难道我去告骄阳吗？我不是让你去告骄阳，使用设计的是李兆清。拼的，你要当女强人吗？我告诉你啊，女强人最不可爱。我对设计图稿还是不太满意。休息一下吧，钻牛角尖会死人的。怎么最近都没有约会啊？雨天还没有回来？没有。可是我好像听说陈会长和其他的模特都回来了。真的。也许这个臭小子已经回来了，只不过不想见你。是啊，他自己也说过不想见我的。哎呦，你到底是怎么做女人的？你不懂得放低身段吗？我明天去拜访他吧。好吧，算我多嘴。
，是你啊？你怎么在这儿？我在帮天哥看家呢，他还没回来，他在法国呢。他真没回来吗？还要过几天吧。我要是他呀，就绝对不回来了。为什么？为什么？就算回来了，罗老板对他虎视眈眈，他心爱的女人又不爱他，回来干什么？给自己添堵啊，还不如留在法国那边，没准哪天还能邂逅个法国大美妞，你说是吧？去年他就已经有一次出国发展的机会，可是他最后还是放弃了。你知道他是为了谁吧？这次还麻烦您老人家，就不要再拖他的后腿，好吗？大声和谁说话呢？宝贝，晚上就来，不送了。回不回来，你很在乎吗？我介绍雨天去法国的经纪人，她老公也是华人，在那边开了一家中餐馆，所以就请我和雨天他姐夫到那边去帮忙。那雨天他如果我在那边，雨天当然希望来陪我了。朝阳，其实有一段时间，我很生你的气。我们家小天就是因为你，他整个人都变了，像丢了魂儿一样。不过我也知道这不能怪你，但是我这个做姐姐的，我真的不希望再看到他那个样子。你要是想过幸福平静的生活，就好好把握小天。婚姻不是靠一时的热情，小天是那种，如果对一个人好，他就对他好一辈子的人。跟一个好男人，又是最爱自己的男人在一起生活一辈子，这是女人最大的幸福，这不是很简单的道理吗？骄阳，你要么好好把握，要么干脆放手。这是我这个做姐姐的，对你最后的请求。在这里摆国际巨星的架子，我可背不动。我在想，没准我身后还有个比我更高大英俊的帅哥，才是你要接的人。我怎么没看到这里谁比你更高更帅啊？你是绕个弯子想表扬自己吧？怎么样？从法国回来没带个法国妞吗？有啊，不过不是妞，是帅哥。什么？送给你的。哇，好可爱呀！比我帅吗？比你帅多了。走吧，回家。走。菜来了。这些真的都是你做的？当然了。除了这个，还有这个，这个，这个。那就剩这个姜汁皮蛋是你做的，你瞧，蛋壳还在上面。哎呀，不错了，人家为了庆祝你回来，第一次做东西吃，你就这么打击。看你扔到国外，真会被饿死。
。前两天我见到阿姐了，一定臭骂了你一顿吧？雨天，我之前是不是太自私了？其实我发现，我真的很依赖你。每次嘴上都逞强说不要你关心，实际上不管遇到什么事情，好的不好的，解决的不能解决的，我都一股脑的跑去找你，就跟倒垃圾似的，从来都没有考虑过你的感受。直到你去了法国。我才明白，你不在我身边的时候，我到底有多不习惯。但是从今天开始，我宋小阳不会了。你到法国那边一定要好好努力，等到很红很红的时候再回来。我会为你加油的。来，这是什么？巴黎时装学院。就是为了等着拿这个，所以才回来晚了。我打听过了，以你的能力，去了那边，应该不用从头学起。推荐书。我和你一起去拜托冯老师，江阳，跟我一起走吧。很高兴你回来，但是我还没有那么快决定去巴黎的事。小杨，你不用紧张，我这可不是在向你求婚，我只是邀请你过去跟我做邻居，偶尔一起吃个饭，散散步。我只是没办法把你留在这里，自己去放。真是无法无天了，背着我偷偷去试镜，还跑到法国去了。对不起，请您理解。哎。那些人嘴上说的好听啊，可是心里算计的比谁都狠。你人生地不熟的，你赚的钱恐怕连房租都付不起。我做好吃苦的准备了。哎呀，吃苦？你以为在工地搬搬砖、出身臭汗那么简单呢、啊？以你的脑子学语言，至少要五年。五年之后，你可以直接退休了。那边的经纪公司会派人过来的，麻烦你跟他们见一面。喂，你翅膀长硬了是不是？不过我告诉你啊，他们可玩不过我。哼！你这样想好了，你可以做咱们公司驻巴黎的特约演员。除了好好读书之外呀、啊，多看看那些顶级的秀，有什么资料给公司寄回来。另外，你的生活费公司帮你出了，也用不着你那么辛苦打工了。怎么样？真的？哦
你现在是不是感觉自己感动的说不出来话了？哎，臭丫头，什么好事情都让你遇上了。当年我在那边读书的时候，我可洗了不少盘子。谢谢李总，这是您应该得的。许愿系列的服饰销售的不错，算是奖励吧。哎呀，这说起来有点可惜呀、啊，刚打开局面就要走，我们这点舍不得。等我回来的时候，一定会更加有能力的。好。好好学，别辜负了公司，啊！你们聊。有一点我有点想不明白、啊，好好的为什么要出国留学呢？是不是觉得我已经没有什么新的东西可以教你了？你不是说我很笨吗？笨，确实还是挺笨的。不过至少你在我身边，我觉得很养眼啊。一个漂亮的花瓶突然消失了，那我会觉得很遗憾的。本来呢，我想把你留在身边，也许会近水楼台，但是真的没有想到啊，被雨天这个小子给抢跑了。老师，你就不能正经一点？<笑>陪我去拿个邮包。刚才冯老师不像在开玩笑。开什么玩笑？近水楼台。你走了，他很舍不得。他当然舍不得了。我要是走了，他少一个最大的出气筒，以后跟谁出气去？冯老师既有才华，又有魅力，虽然嘴巴不饶人，但是人很好。这样的男人，你不是一向都很喜欢吗？他可是安姐的。不是早分手了吗？分手了？那为什么半夜两点还从他卧室里走出来？半夜两点多的事情，你又怎么看到？我是去他那里，不跟你说这些了。你现在就这么管着我，真到了法国那边，是不是要把我包成粽子才会让我出门？哎，法国人也很喜欢吃中国粽子。走吧。赵雨天的事儿你听说了吗？巴黎的大都会经纪公司正在建议他跳槽，听说左岸时装准备请他当代言人，是吗 ？Very good。你真的这么想？以前总是被他压着，现在终于有机会出头了，我为什么会不高兴呢？你要是知道他跟谁一起去的，你就不会这么淡定了。哎，安姐。你说这次算不算是雨天跟骄阳求婚成功啊？